Приветствую вас, дорогие наши друзья, подписчики и зрители. Маршрут нашей сегодняшней прогулки будет проходить по довольно крутому спуску по улочке, которая начинается в районе станции метро Архитектора Бикетова. Здесь в улицу Пушкинскую упирается небольшая, но весьма насыщенная интересностями улица Маршала Бажанова. Прогуляемся по улице Маршала Бажанова и немножечко посмотрим улицу Девичью, где жили и гостили знаменитый Ильф и Петров. Возникла улица более 200 лет назад, когда в Харькове как раз начинала образовываться Пушкинская. Первоначальное название улицы Маршала Бажанова было Черноглазовская. Оселились а здесь в основном немцы, врачи и военные. Нынешнее название улица получила как раз благодаря тому, что на ней проживал советский военачальник, маршал артиллерии Юрий Бажанов, о чем свидетельствует аннотационная табличка на доме номер один. Кстати, улицу маршала Бажанова называли Черноглазовской до 1975 года. На улице маршала Бажанова своя атмосфера и архитектура самая разная, но она интересная и привлекательная. Буквально на первых десятках метров нашего маршрута, когда за оживленными и довольно ухоженными жилыми постройками открываются два дома гиганта, в которых люди уже не живут давно. Это дома номер 6 и 8. В данное время, на ноябрь 2020 года, начата реконструкция дома номер 8. У здания нет крыши, окон, разрушены перекрытия. Местные жители прозвали его домом, который наполнен солнечным светом. Ничем не примечательные жилой пятиэтажки, спрятанные в глубине внутренних дворов, в 1930-х селили офицеров высшего командного состава Харьковского военного округа. А спустя годы в одну из квартир дома номер 5 ехал тот самый советский военачальник Юрий Бажанов, в честь которого в середине 70-х и переименовали улицу Черноглазовскую. Маршал артиллерии 18 лет командовал Академией ПВО имени Говорова. Здесь же, во дворе здания, можно рассмотреть несколько огромных черещатых дубов, внесенных в список ботанических памятников природы местного значения. Ранее на улице маршала Бажанова стояло здание под номером 11. Это здание притягивало как магнит любителей экстрима и старины. На данный момент это здание уже разрушено, и депутаты Харьковского горсовета отдали участок «Энергопромсвязь» для строительства многоквартирного жилого дома с подземным паркингом. На данный момент известно, что это будет девятиэтажный трехподъездный жилой дом. Из красивейших зданий на улице Маршала Бажанова расположено под номером 14. Дом в стиле русского модерна, напоминающий замок, спроектировал Александр Ржепешевский по заказу немецкого промышленника Максимилиана Гельфериха Саде. Известный в те времена предприниматель жил на улице Немецкой, современной Пушкинской, в особняке ныне занятом Национальной юридической академией. Но доходный дом своего товарищества Гольфрей Саде решил возвести на Черноглазовской. В наши дни внешний вид замка изрядно подпортили граффити на стенах и неэстетичные балконы. А прямо напротив дома замка возвышается огромное современное здание университета городского хозяйства.
историческим адресом университета городского хозяйства считается Куликовский спуск 12. Но именно со стороны улицы Маршала Бажанова вуз открывается во всей своей красе. Новые корпусы университета возвели здесь в конце 60-х, начале 70-х годов. Теперь один из них считается главным входом в храм науки. Ранее на этом месте был двухэтажный особняк, который со временем превратили в детский сад. Вполне соответствует духу улицы, придавая ей загадочности, даже мрачности, дом номер 20. Имя архитектора неизвестно, но фасад выглядит необычно. Построенное в конце 19 века двухэтажное здание из красного кирпича наверняка изначально было чем-то особняком. По информации краеведов, в 1920-е годы здесь находился институт и станции переливания крови. Теперь же в двухэтажке разместился областной психоневрологический диспансер. В середине 19 века территория от современной улицы Мельникова до правого берега реки Харьков принадлежала зажиточному купцу Лукину. На трех гектарах земли он разбил большой сад, который называли Бавария, и озеро площадью 500 квадратов. Впоследствии эту территорию не раз перепродавали, а в 1890-е годы Бавария стала популярнейшим местом развлечений. Здесь проходили городские праздники и концерты, летом харьковчане приходили сюда потанцевать а зимой повеселиться на ледовом катке. Теперь же харьковчане приходят сюда не за весельем, а за статистическими данными. В советское время здесь возвели семиэтажное здание, в котором находится главное управление статистики нашей области. На перекрестке улиц Девичьи и Бажанова находится неприметный двухэтажный дом. В далеком 1921 году в этом угловом доме номер 16 снимали комнаты известные писатели Юрий Олеша и Валентин Катаев, которые принимали у себя не менее именитых гостей. К примеру, к ним наведывались поэт Эдуард Багрицкий, а также авторы «12 стульев» и «Золотого теленка» Илья Ильф и Евгений Петров. В сердце Старого Харькова, между сегодняшними улицей Маршала Бажанова и Театральным переулком, расположена незаметная, но очень необычная улица Девичья, старое название Демченко. Улица поистине является улицей контрастов. Здесь безликие постройки соседствуют с домами великолепной архитектуры, а здание 19 века смотрит в глаза с зданием совсем новым, что при небольшой длине довольно ощутимо. Улица была заложена в 19 веке, тогда же и появилось ее первоначальное название Девичья. Происхождение названия имеет несколько версий в том числе которых якобы находившийся здесь квартал красных фонарей, институт благородных девиц, доходный дом для женщин и даже женский монастырь. Тем не менее, достоверно происхождение неизвестно, а некоторые версии ошибочны изначально. Так монастырем жители ошибочно крестили доходные дома, построенные в псевдоготическом стиле в середине улицы, а институт благородных девиц Совершив ряд переселений Москалевка, улица Благовещенская, улица Сумская, на Девичью так и не попал. Как и многие другие, при Советском Союзе улица не избежала переименований, хотя продержаться ей удалось довольно долго. 
Она пронесла первоначальное название через революции, мировые войны и многочисленные политические невзгоды. Пока аж в 1977 году градостроители не назвали улочку именем известного коммунистического деятеля Николая Демченко. Историческое название было возвращено только в 2015 году. Дорогие друзья, на этом наша видеопрогулка по улице Маршала Бажанова заканчивается. Мы с вами также заглянули на улицу Девичью, посмотрели дом, в котором гостили знаменитый Ильф и Петров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео. До новых встреч!